大家好，我是李建义，今天又来捡石头了。嗯、呃，走到这里呢，发现了一块，捡了这块这么小的，还是比较不错的。这里有山坑呢，在以前的时候呢，有很多人在这里捡到有一些啊，就说啊，冰皮料那种，就是白白像冰皮月饼的料子。今天来到这里，估计差不多有四五年没有来过这里吧。今天看一下今天运气如何了。这里有一块小的水晶。有点这个边角，但是不是非常的漂亮。这个流水晶，这个不要，太差。这一块有蜡质感啊，但是绿化不好，算是奇石，但太大了。这样看它是不是非常的漂亮了、啊？阳光有这个边上有这个通透感，有一点点绿化，太大了，不要啊。现在这个水啊比较冷，只能是大概的在水里面。觉得那个颜色比较相近的话，就拿上来看一下。错失良机就不好了。这个呢，就是有这个玉化感，比较少。这个就是我们所说的靠矿脉。也说是这个苗料的意思，它是长在一条条的，这些是杂质，这个太差了。从这矿脉的碎来说呢，还是比较多的，这个也是，相对品质比较少一点，估计有比较好品质的，应该是比较少一点。我们看一下水里面，水里面这些呢，一条的，这个就是矿脉的路了。它们是垂着岩石一直长上去的，就是这里，这些，这就是呃台山玉的矿脉，但是这种矿脉呢，它的玉化还是达不到的。这边呢也是有，它的矿脉不是这里看到不好的，里面就是不好的，它是不一定的，所以呢也比较。大这个种毒性啊，所以呢，挖这种的话，有很多都是没有的。一个，哎呀，好痛啊！一个蝴蝶啊，就跑到水里面去了，上去。其实，形状比较怪异，算是其实。这里一块比较不错的，有红色的。啊、呃，这里呢有这个玉化的，这样看一下，有玉化的阳光，边上有这个轻微的这个透光，玉化不错，这块可以收下，可以可以这块，哇，这么大，洗一洗看看。形状可以，玉化差一点呐、啊，这个不要了，不带了。这个也是以前的人，古代的时候在这里生活过，种过那些生活那个啊器具。这块好像可以啊，它形状啊。做其实应该不错，哇，里面有个孔哦，这个不不错，有个洞哦，可以做其实，收起来这个很好啊，这个不错不错。现在走了差不多有两百米左右，就发现了有这一块其实，虽然说它的玉化呢它达达不到，但是这个质地呢属于胶质地的，它的形状呢像一个。啊、呃，猪肉吧，两边有皮，中间是黄色的，中间呢这里有一个孔，一个孔里面呢它有一些，呃，好像那个类似水晶一样的泡泡长在里面呢，这个不错，还可以。今天收获已经收获这么好的，这条山坑呢它的数数量的话应该是比较多的。这里看见了一块绿柱石啊，你们看一下是什么样子的，它是绿色的，它虽然不是很大，先看一下。有点像类似于翡翠啊，这个就是绿柱石了
，它如果是达到那顶级的，就说十亩绿，非常不错的。捡到这样的是很少的，今天收获真的很不错哦。用我们本地话说，呜呼，前面呢有一块，很大块的，觉得还可以哦。带一点红色的，相对来说呢，它的玉质比较多。这边，这边呢，它是以这个通透感啊，玉化的，玉化程度来说呢，它还达不到雕刻那一种，只能算是起始那一种。这个先放放水里，这这这这这，又一块小的。红色的，这个是红色的，看到没有？哎呀，哎呀，哎呀，太小了，不捡它了。这个不是。今天和两个朋友来外面，来这个山坑里捡石头，不知道他们有没有啊？反正我就是自己自己拍，自己捡了，一会看看他们捡不捡到，捡的都有。这个不行，我们这样看它或它的是不是油润性很足呢？还带有红色的，但是太小了，捡不到有大的。在这里又有一块红色的，相对不是很多。呃，一点，这边也有，不是很多，能不能做个见见面呢？这个可以拿回去，到时候切割应该是可以做一个蛋面的，很痛啊！现在这个脚啊，又有一只蝴蝶现在呢，捡不到有什么比较好的，先给你们拍一段风景先啊，先欣赏一下风景，再慢慢看看石头现在吃一个火龙果的话，再次前进，补充一下体力啊。这里有一块山料。有带有黄色的山料，还是相对比较干净的哦。就是这么多，带有点浅红色的，这边也有，应该可以做一个吊坠，可以了，位置哦，应该可以。这个不错，这个山料，有山料的地方呢，附近的话就出现这个矿脉的。应该是离这里不远，从这些啊棱角就可以看得出来，它还是比较锋利的。就是在附近而已。现在来到这里差不多了，还有点瀑布，在这个水池的话就过不了了，应该是差不多到山顶了。今天捡的收获还算是比较可以的，现在我去把它切掉，看看能不能雕刻了。二话不多说，啊、呃，这一个先切开看看，一个一个来
切开这里的红色呢是比较不错的，是可以的。但是这些黑色的、白色的是一些啊杂色啊杂质相对比较多。从外表可以看得出来，这是红色轻微透光的。这里一花是挺好的，但是小了一点点。呃，做的话只能是做一个单面，这个太小了啊、呃，预制好的地方太小了，这个不行。这个呢，也从一刀看一下情况。可以的话，就是在切。如果是切开这个口是不行的话，那么它里面根本上都是比较差的了。咦，这块切出来这个比较理想哦，可以哦，相对来说比较干净，还是它有偏红色的。这些红色的呢，啊，它不是那个映色啊，是融入在里面的。这个可以，这个是山料，比较明显，这些棱角啊。比较粗糙的外表，沙料呢，它一条直线长在这里，一条来的，那就是这个沙体。我们从这里也看见，它是一条直线的，往这条线切开，来看看。现在磨开出来了。虽然有一点点呢，到时候我们在修行的时候把它磨去的话，就很漂亮了。这块玉质呢，相对来说它是非常的好的，比较干净，还偏红色。啊，准备做一个无视牌吧，这里做一个无视牌，然后啊，用激光来雕刻一些啊,啊音雕上去。之后呢，在这里再磨一个配珠出来啊，整一个料子这样做出来就非常有意义了。